，累死我了。嗯，嗯，啊，林中，你干什么？怎么了，默默？我告诉你啊，你喝醉了，我可怕，我把持不住，小心我占你便宜。说到这儿你就精神了，你就醒了？没醒。人呢？喂，文特助，我到了，你们在哪儿呢？怎么没看到你们？哦。哎，老板，没事吧？他怎么了？怎么喝成这样？这次公司的危机处理得很顺利，老板和陈总一开心就喝多了。那是一栋楼。对对对，那是一栋楼。是是是，行，让他交给我们，别管了。好，那是一盏灯。对对对，你你快回去吧啊！那我送陈总回去吧。回去吧，慢点啊！哎呀，慢点。哦，哎，回去。行，没事吧？嗯。啊，没事吧？没事。啊。哎，慢点。哎，你怎么喝这么多？慢点，慢点，慢点啊！慢点儿，我帮你，我帮你，我帮你啊！好了，我，我们不是要回家吗？对，我们现在就回家，现在就回家啊！啊啊！怎么了？方向盘呢？你的方向盘呢？我要开车回去，我总得有个方向盘嘛，对不对？我的方向盘呢？你的方向盘就在你前面，你伸手就能够到，看到了吗？就在你前面。啊！对，就在这儿。在这儿啊！抓住它就可以开车。我知道我会开车。拜拜，那我先走了。拜拜，路上小心。家楼下啊,啊，我我我那个，别说了，没事，哎，上车，我载你回家。好，上车啊，哦、上车。这么多，林中，我们到家了。走，哎呀，走，你怎么喝这么多呀你？慢点儿，慢点儿。
这么沉呢？喝这么多，难受了吧？哎，真是喝那么多酒，真是活该。方哥，那太沉了你。这边，过来。累死我了。你干什么？怎么了，默默？我告诉你啊，你喝醉了，我可怕，我把持不住，小心我占你便宜。说到这儿你就精神了，你就醒了？没醒。
老板，楚总昨天晚上心脏病突发，被送进医院，现在已无大碍，只需要调养。有事出去一趟，晚上一块吃饭。昨晚辛苦你了，林一舟。上门，出来让本大人安慰安慰。好的，大人。对了，顺便我想问你点事儿下班了，你在哪儿？要我去接你吗？不用，我和林林在外面玩呢。闺女，就我刚才说那几点，再改一下就行了。好的，林姐。老板，你可以走了。我去我家拿些东西，带到木木那儿去。好，还不去？去。有什么事吗？夏小姐跟贾飞，他们可能不在家。我去，去哪？健身。文丽告诉你的，广大人民群众告诉我的。话说，你怎么想的？林 boss 喜欢你已经很明显了呀。嗯，但别但是，你自己看，林 boss 的表情都要笑开花了。林 boss 喜欢你这件事情呢，已经确认了。现在重点是，你是怎么想的？我，我也不知道。哎，夏林，你说，按照本编剧大人的经验，你是喜欢没得跑喽？啊啊什么？你现在是难逃林 boss 的五指山。我最近在研究姐弟恋，准备写个姐弟恋的剧本。男主呢，正好是个荷尔蒙爆棚的肌肉型小奶狗，正好趁这个机会，哼，还可以研究研究。嗯、我怎么觉得，搜集素材，才是借口。
林一舟，你怎么来了？我不能来吗？我是说，你怎么知道我在这儿？文丽说，担心贾小姐的安全，我顺便过来接你回家。对，我是担心贾小姐跟夫人两个人晚上回去不安全。你说现在这些男人怎么都这么小肚鸡肠啊？一点基本的信任都没有，这以后还怎么来健身房找私教健身啊？木木的教练只能是我。凭什么你做主啊？因为你是我的夫人。我不管，你们把健身教练弄走了，导致我们连肌肉猛男都没得看，所以你们得赔偿我。你来这儿就是为了看肌肉猛男吗？对啊，我就喜欢看肌肉猛男挥汗如雨，荷尔蒙爆棚，顺便还可以给我的新剧角色找感觉，特别热血沸腾，是不是，琳琳？对，看看你们两个刚才的样子，让我们以后怎么还有脸来这里？我赔你啊！赔？你们两个怎么赔？文丽。安排，好。一次让你们看够二十二，满意了吧？特别满意。果然，我们又被套了。肌肉吗？充满激情，热血沸腾，居然是这个！你说他们两个怎么回事？连个健身房都不让，就是，简直就是夫管严。你说谁是夫？我是说林 boss 啊。其实你也不否认做林夫人，对不对？甚至还有一点小期待。一个月期限快到了，这一点都不像你啊，飞姐。哎呀，看，进去了，进去了，进去了！哥们儿，今天真不好意思啊，都是个误会。本来就是误会啊。哥们儿以前练过啊，练过谈不上，有机会再切磋切磋。今天这件事就到此为止吧，你们可以先回去了。走吧。哎呀，老板，我受伤了，我需要菲菲帮我处理一下伤口。哎，走走走。那我们也回家吧。走。你刚刚没事吧？你没事，我就没事。林一舟，我有个问题，想要问你很久了。你说。为什么会是我呢？用菲菲的话说，你人帅，家世好，对人又专一。应该是很多女生心目中的完美老公，是吗，默默？所以我在你心里边是完美老公吗？嗯，差点又被你绕进去了，你还没有回答我的问题呢。好，所以你是想问我为什么选择你，而不是选择别人？嗯，我是觉得从世俗的眼光来说，我并不是你的最优选择，情感上。我不会对你小鸟依人，依附于你。事业上，我更没有跟你强强联手的资格。我们的相遇本身就是一个意外，你完全可以拒绝帮忙。可你，却选择订婚协议这样的方式来加深我们之间的捆绑。而且在这之后，无论是扮演情侣，还是参加真人秀，你都全力配合。你随时可以终止协议，但你却选择了继续。从你是商人这个角度来说。我并没有觉得你能从中获取什么利益，真棒！我的木木真的是越来越有商业头脑了。你说的都对，但你看到的只不过是冰山上面的部分。换句话来说，就是如果我们之间的订婚协议是一场阴谋，我不否认。快走，快走，快走，快走！快走！哎呀，你把我带走，他们两个怎么办啊？
，你还担心他俩？老板跟夏小姐在一起，肯定不会有事儿的。我是担心夏林。担心夏小姐？你没看到下午老板保护她的样子吗？啊，她会有事儿吗？还是担心担心我吧。现在是我疼。你有什么事啊？你又没动手。那我下午不是一直抱着你吗？哼，你是在占我便宜吧？我是想，以后每天都像今天这样，能保护你，哪怕是不动手。至于为什么我不愿意解除协议，是因为我最终的目的，也就是你的疑问：我能从这一份协议中获取什么样的利益？让你对我动心，就是这份协议最大的价值。而冰山下面你没有看到的部分，是我喜欢你，我林一中想和你夏林在一起。那如果说这个就是你的目的，那主动权不是在我手里吗？夏小姐，协议上面白纸黑字写的明明白白的，有效期限。那好。我现在单方面宣布订婚协议终止。那我需要跟你科普一下，单方面毁约的话就算违约，你需要赔付我违约金的。那这次林先生可要失算了，敢不敢跟我走？走就走。去哪儿啊？去了你就知道了。菲菲，嗯，你看我们今天穿的是情侣装吗？照你这么说，那我跟整个球场的人穿的都是情侣装。啊，我有这么多情敌啊！你哪有情敌啊？只有你一个。真好。
你看。默默，这你已经复职了，我也要有所表示。送你的礼物，喜欢吗？当然喜欢了。不过这么多，默默，谢谢你在败家的时候想起我。林先生，恭喜你，两年的领带都被我承包了。那领带有什么特殊的含义吗？我们现在已经领证了，而且你已经是我的人了。我当然要把你紧紧的捆住。那两年不够啊，这么些也不够。我希望这一辈子的领带全都被你承包了。想得美。嗯。醒的这么早，这有什么办法呀？就算是我错了吧。他，你是皮蛋吗？你洗完饭了吗？那该我了吧？那等一下，你不是要上班吗？上什么班啊？老板也要休息的。好久不见啊！你走错房间了吗？喝咖啡吗？不喝，谢谢，麻烦出去。林总，你不要这么冷漠嘛！我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。玉安，林先生已经到了吧？嗯，在你休息室呢。林总，你不要这样。默默，怎么回事？他他刚刚要不是我强行挣脱的话，恐怕他都已经得逞了。你说清楚点，你衣服穿的好好的，怎么就差点被林一舟得逞了？我看还差着十万八千里呢吧，我我刚刚在休息室休息，他推开门进来就要扯我衣服。他怎么会进你的休息室？门口的字贴得这么清楚，他不至于进错吧？我怎么会知道？那门口贴的我的名字就是我的休息室啊！啊，我知道了，你们都是一伙的，现在颠倒是非黑白的冤枉我是吗？我要曝光你们，让大家都知道你们的真面目。行了，行了，行了，行了，戏太过了吧？就你这演技还想诬陷人呢？你难道没看过网上对你演技的评语吗？情绪全靠吼，哭戏基本靠瞪，你就不能学点别的吗？你你什么你？演技不好就虚心接受？你凭什么冤枉我？林总，我真的很仰慕你，我可以不要名分。只要能让我偶尔见到你，这样我就心满意足了。这里是夏林的休息室，请你出去。我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议
，给你三分钟。陈宝慧，我保留告你诬陷我未婚夫的权利，请你以后好自为之吧。走吧。不愧是我的木木，真棒。那当然了。哎，不对啊，林一舟，你早有录音，你不拿出来，还那么淡定的看我急中生智为你解围。哼，我还没有来得及拿出来，你这位演员不就上线了吗？我都没有机会。你和甄宝慧在一起的时候，你是怎么想到提前录音的呀？这是我工作上的习惯，防患于未然。那你有没有偷偷录过我呀？我没事，我录你干嘛呀？难道你偷偷背着我做了什么坏事吗？我身正不怕影子斜。好了，我去工作了。舒服吗，木木？嗯，舒服。木木，你今天真棒。那个真宝会，就是想离间我们的关系，我压根儿就不会相信他。所以我才说我的木木是最棒的嘛。你不用彩虹皮来搪塞我，我们必须得约法三章，省得以后再发生这样的事情。绝对不会发生这样的事情。你要怎么保证啊？这么保证？林一舟，我想跟你说件事儿。你说。我饿了。小陈猫，我去给你煮面。对了，嗯，明天晚上我要参加同学聚会。行啊，那明天我早点回来陪你去。不用，同学聚会不让带家属，你忙你的工作就行了。为什么不让？你知道吗？这样一来，我就等于又丧失了一次宣誓主权的机会。你上学的时候肯定很多人爱慕你吧？对呀、啊，我当时可受欢迎了。你吃醋啦？这太美了，你真的来了？随风还说你不会来，瞎说的。夏林，夏林，我看了你前一阵子的那部剧，特别好看。你下一部剧什么时候上映啊？哎，夏林，你还记不记得原来咱们班班主任总说你只有一张脸能看？哎，你们看啊，现在人家这张脸给班主任赢了多少面子？班主任逢人就说你可是他的得意门生。咱们班主任还是老样子，跟以前一点都没变。对。哎，夏林，你家的那个富商怎么没和你一起来啊？是不是觉得我们这些同学登不了台面啊？就是啊，听说他给你带来了很多资源，是真的假的呀？你们之间真的有感情吗？这么突然就公然订婚了？嗯，还不是随鹏说的吗？同学会不让带家属，我就没叫他，这不都得怪随鹏吗？对，谁说我坏话呢？哎哎，来了啊！是我，夏林来了。我也是刚刚到。哎，夏林啊，你现在可真是火了。
我看你参加电视上各种活动，女人味十足。哎，我还记得你当年为隔壁班同学打抱不平的事儿，像个女侠似的，轰动整个学校了都。哎，我想起来了，没有，是不是那个老是被隔壁班欺负却不敢告诉老师的姚良？啊，对对对。说到这儿，我想起来了，他好像被人打到重伤住院了。啊啊！诸位同学，上个星期我去医院的时候，碰到姚良他妈妈，他妈妈告诉我。姚良两年前被酒驾开车的给撞了，现在还在昏迷，不知道什么时候能醒过来。怎么会这样？高中的时候，他只是不爱说话，但人还是很善良的。是啊，他老好人一个，性格又有点怯懦，就算被人误解了，也不会为自己辩解。哎，夏莲，你那个时候不还帮过他吗？他心里应该很感激你的吧？我其实。也没有帮的太多。哎，不说了，不说了，我就是心里有点感慨。怪我都在。来，同学们，来，老刘，你去那边，你去那边坐啊。哎，为我们这次相聚，我们来干一杯。来，来，同学们，干杯，来，干杯，干杯。夏林，我是你的高中同学姚良，可能你不记得我了，但我一直记得，当我经历校园霸凌时，只有你站在我身边保护我。最近，这些回忆愈发强烈。他告诉我，要把那时候没有说出口的话告诉你。我喜欢你，抱歉，不知道这样是不是吓到你了？如果可以，你能接受我做你的男朋友吗？姚良你好，我当然记得你，谢谢你告诉我这些，但是很抱歉，现在的我以事业为重，暂时还没有恋爱的打算。好的，但我们可以见面聊一聊吗？很久没见了。不好意思啊。今天晚上我还有一个酒吧的舞会活动要参加，那我可以去找你吗？过来吧，好。吃菜吃菜吃。哎，夏林，坐啊。哦。夏林，我和同学们商量，下周一起去看班主任，你要不要和我们一起去啊？好啊，那等你们约好时间，提前告诉我，我到时候一定去。来，大家吃菜啊！<笑>吃菜，吃菜，吃菜！来来来。木木，你喝多了？没有，我一点都没喝多。就算喝多了又能怎么样？刚好你可以在这陪我散散酒气。行，我陪你散酒气。来啊。林玉洲，谢谢你今天来接我。你都没有看到我那些同学，全都是羡慕嫉妒恨的，是吗？那你今天开心吗？开心，特别开心。林玉洲，你知道吗？我高中的时候，在班级里是班长，班长你知道吗？那可是一班之长，在班里除了老师，所有人都得听我的。虽然我觉得自己更像是个打杂的。高中毕业后就没有见过面了，今天和大家见面，感觉自己又回到了十八岁。我们今天还聊到高考前的最后一节课，那个老吴，哦，就是我们班主任，让我们每一个人都说说自己的梦想。我当时就特别坚定地告诉大家。我要做一名演员。不过很多人都觉得我是在开玩笑。我认识的木木从来不会拿自己的梦想开玩笑。对
，梦想说出来就是要去实现的，不然为什么要说出来？对啊，你已经很勇敢了，你知道吗？还有很多人连说出梦想的勇气都没有，更别提实现了。怎么了？林一舟，我们今天在同学会上提到了一个同学，谁呀、啊？姚良的诗跟林一舟又没关系，算了，他已经够忙了，别拿这些事来打扰他了。也没什么，就是一个同学而已。没事的，你什么都可以告诉我，我不介意。我只是想告诉你，我现在很幸福，谢谢你，林一舟。那我就让你一直这么幸福下去。电话响了，谁呀、啊？老板，他们说都已经准备好了。喂，木木。今晚我要去见一个非常重要的客户，需要携带伴侣，我们一块儿去吧。皮蛋，你怎么在这儿？林一舟，出来吧。默默，我为你准备的，喜欢吗？你这些照片 P 的也太差了吧。默默，你的过去我没来得及参与，你的未来，我希望每一天都不会错过。每天我都陪你看日落星辰，我陪你一起慢慢变老。虽然我们已经领证了，但是，对不起，我一直都没有给你一个完美的求婚。我希望你给我一个机会，让我可以名正言顺的走进你的世界。这件婚纱，它的出稿是由我设计的。从它的颜色到材料，都是我一件一件选的，选了好久。最后，我决定为它冠以你的名字——世界上独一无二的夏。我愿意
你终于是我的了。你也是我的了。默默，你知道我现在在想什么吗？什么？我希望赶紧举行我们的婚礼，我不能再等了。我希望告诉全世界，你就是我的新娘江姐，嗯，你觉得这件怎么样？我觉得还 OK 啊，就是那种不会出错的类型，挺好看的。是吗？嗯、这件不行，换一件。林一舟，你怎么来了？正好。是什么？这么晚了，你这是干什么？睡前喝酒有助于睡眠的呀，老公。真的就只是喝酒吗？医嘱难道没有告诉你受伤不能喝酒吗？啊，不是我，我要睡觉了，你也下去休息吧。现在还早呢，而且我还不困。你再说了，我这脚伤，我自己也走不了啊。行，那你睡这儿，我下去吹客房。嗯，林一舟，你这是冷暴力，你怎么可以这样对待一个弱者呢？再说了，我睡觉很乖的，绝对不会打扰你的。我明白你的意思了。那你想怎么样
，你给我讲故事吧。等我睡着了，你再走。好啊，我找黄嫂给你讲。黄嫂应该都已经睡着了。嗯，我想喝牛奶。我去给你倒。好，那我等你。开的药我还没擦呢，药呢？在这里，你帮我擦吧，不然我自己擦了，一会儿还得下楼洗手。家里，我是不是应该让他早点离开？毕竟我知道你不想见到他。不是你的错，是我自己的问题。其实有些事情说出来，会比憋在心里好很多。其实一直以来，在旁人看来，我的家庭给了我超越常人的优越成长环境。这也导致了，我好像就不被允许有任何的不满意和抱怨。每一次我只要表现出脆弱，他们就会觉得你凭什么？其实，今天的事也未尝不是一件好事。发现委屈和痛苦，哪怕只有一点点，也好过你自己默默的忍受这些痛苦这么多年。就算你选择逃避，忘记过去，可过去不会忘记你，依然会影响你的未来。与其这样，不如选择迈出一步，和你自己和解。和自己和解。木木，谢谢你。一直陪在我身边，这些都是我应该做的。其实我没有你说的那么好。如果我真的为你考虑，在姚良的事情上，我就不应该怀疑你。那天所有的事情跟商量好似的，一起发生，是我太冲动了，我也真的很后悔。不管怎样，我不应该怀疑你，也不能。让你一个人独自面对这些，我保证，以后不会再有这样的事情发生了。林一舟，对不起啊。其实这几天我也想了很多，很多事我不应该瞒着你，可能是我表达爱的方式不对。我以为不让你知道就是在保护你，以为帮你做了决定就是为你好，你能够站在我的角度为我思考，而我，我却好像忽略了你的感受，所以该说对不起的人是我，木木。
在木还能成舟吗？啊，你说什么？我没听清。我是说，我们和好吧。傻瓜，木早已成舟。现在是夏林和林一周婚礼筹备记录 ，vlog 之婚纱照。嬷嬷，这些我们都要记录下来吗？当然了，一辈子就这么一次，我要把这些全部都记录下来，等老了的时候就拿出来看。行，开始你的表演吧。好，那那下个月的二号呢？我们之前定做的那一批婚纱就应该可以出来了。三号，嬷嬷带你去试婚纱。六号、七号是一个持续两天的婚纱照的拍摄，到了八号我们就可以挑照片了。九号呢？停，林一舟，我今天才发现，原来你是这么老套的人啊！这些行程都是你计划的？当然了，这是我们的婚礼，我当然要亲自来计划他们了。你工作那么忙，还有心思想这些、啊？木木，你不是说过吗？婚纱照对你来说也是非常重要的一个步骤，我当然愿意多拿出来一些时间陪你一块去计划这个东西了。婚纱照是很重要，但我不想一板一眼的为了拍而拍。我希望我们的婚纱照能更有意义，记录出我们最真实的状态。嗯，对，这样以后我们拿出来就可以回忆起我们的那些美好时光。最主要的是，我的婚纱一定要穿 Alex 王的。虽然我觉得我的计划已经非常的完美了，但是木木，如果你有其他更多想法的话，我绝对愿意尊重。只是我真的没有太多的精力，在这上面花很长时间了。为什么？嗯，你最近身体不舒服吗？你再猜猜。不是吧？是我想的那样吗？假的，我当爸爸了，这不是，你告诉我，你说清楚，你得告诉我，你不能，不能，真真的假的？嗯，我当爸爸了，我对不起，我现在啊，我不知道我要怎么，默默真的是。林一舟，谢谢你这段时间的等待，在我忘记你的这段日子里，给了我时间和尊重。其实，在我记忆恢复之前，我就再一次爱上你了。我就说了，我们就是命中注定的嘛。不过我们的婚礼得加快了，要不然我就穿不上 Alex 王的婚纱了。要不这样吧，等我的宝宝生出来之后，我们再。不行不行不行不行不行！婚礼绝对不可以拖，你先坐，坐坐坐坐坐坐。婚礼必须要如期举行，然后按照我的计划，我们六号七号我们去拍婚纱，然后我们选婚纱照。群主，今天有什么喜事儿吗？老板春风晚宴。我们是不是不用加班了？什么意思啊？敬请期待。群主太不地道了，群主多少透露点好奇心害死猫啊！哎，我有预感，应该是百年难得一遇的喜事儿。难道是？文丽，哎，去帮我买几本孕妇须知，还有有关孕妇饮食的书。嗯，好。哦，对了，不是还有那种给奶爸上的课吗？嗯，帮我报几个班。好，最重要的就是婚礼筹备的怎么样了？哦，正想跟您说呢。你看一下，这是婚礼策划公司给出的几个方案。嗯嗯。你觉得夫人会喜欢吗？我觉得夫人肯定会喜欢。那就好。呃，老板，我想跟您说个事儿。啊，你说。呃，是这样子的，我想去。
跟谁发微信呢？笑得这么荡漾。你们，你你们什么时候来的？早就来了。坐坐。嗯、菜单哦，菜单在这儿。那。嗯，林一舟，嗯，我听说楚原交女朋友啦，而且还是个超级可爱的萌妹子，是吗？萌妹子，嗯，哎，楚原，我记得你以前喜欢的类型不是……哎、好了，够了啊！约我们过来干嘛？你们不是结婚吗？嗯，我送你们一个新婚礼物。礼物？你不会说的，就是这顿饭吧？ No， 你，你们的婚纱照我包了。你这生意做得够可以的呀，又给我们送了礼物，还给自己做了宣传。哎，宣传只是小事，重点还是你们的婚纱照。三天两夜，看你们想去哪里，保准绝对是一条龙的服务，而且第二天就能出片了。怎么样？真的吗？三天就能搞定所有的事情？那当然。这是我们伯爵旅拍独有的特色，最终给顾客一个完美的神圣礼物。嗯，我刚好可以穿我在 Alex 王定制的婚纱，你要把我拍的美美的。听到没，楚言，全都交给你了。那当然，只是你们得告诉我时间和地点。嗯，楚言，谢谢你了，你可是帮了我们一个大忙。哎，老林，不过你得好好学习表情管理啊，到时候不要在镜头面前笑不出来。林一舟，你可要做好准备，我可是很挑剔的。来，下一个，可以吗？可以了，可以了，可以了。我一直有一个问题很好奇，你们两个之前为什么互相不对？我们刚下飞机，正在往过赶呢。你这次追文丽也追得太久了吧？我们啊，顺便游了一趟欧洲，那好玩吗？当然。哎，我跟你说，要旅行一定要去冰岛看看。哦，对，前两天林一周还跟我说，他觉得文丽这次请假请得太久了
，还考虑要不要把他辞退呢。我们一旦赶在路上了，就大人不宜找人过，给我们追着耳边风。再看我心情啦、啊。喂，现在心情怎么样？菲菲，你回来了，想死我了。我看看，太美了，我说会傻。<笑>不会是奉子成婚吧？才没有，先婚后孕。哦，原来是这样。<笑>嗯，我看你这个样子，我都不舍得把你给拎 boss 了，感觉像是自己养了十年的猪被别人给拱了。我舍不得你。你把我形容成猪，讨<笑>厌不得。小姐。好久不见，萌萌，<笑>快来跟姐姐讲一讲，你是怎么搞定楚言这个死傲娇的？嗯，我其实……哎呀，菲菲、嗯，时间不早了，你快去换衣服吧，要不来不及了。哎、快去快去，换衣服很快的，你先让我去，来不及了，快去换。谢谢你啊，小叶子，真好看。哎，我说换这个礼服，里面需要穿吗？啊，不用不用。哦。嗯嗯哦<笑>楚言，你能不能别看天了？你看看我行不行啊？看我这花带证明啊？还有这儿，帮我看一下。不好意思，你现在什么日子呀、啊？你都不看天气预报的吗？到底有没有诚意啊？我怎么没诚意了？今天别说是下雨了，就是下冰雹、下刀子，我都得把婚结了。老板，不好意思，我迟到了。你吃什么刀？去哪儿了？我刚从冰岛回来。可以啊，去那么久？怎么回事？衣服穿的什么呀？连扣子都不扣，你就这么参加我婚礼啊？林木子怎么挑的日子？没看天气预报吗？这马上就要下雨了，他有没有点诚意啊？今天不管是下雨、下冰雹、下刀子，我这婚事结定了。这有点不习惯，老林，干嘛？
一、二、三，走！芬芬，你什么时候取完力啊？你是喝多了吗？要不我们先回去、啊。没有，我没喝酒。我只是想问你，你之前说你有恐男症，是不是骗我的？不是啊，是真的，我发誓。那为什么之前有男生碰到你，你都没有什么反应啊？嗯、怎么了？你真的骗我了？啊，没有，楚言，你知道吗？自从和你接触了以后，我对男性的恐惧慢慢好转了，而且我现在好像可以正常的接触异性了。医生也说，我以后也不用再去做定期的心理指导了。嗯，那很好。你不开心吗？没有，怎么会？你可以像正常人一样交流了，我觉得很开心啊，真的。可是，你永远是最特别的那一个。那是当然。真好看、啊，哇，哎呀，好看呢、啊，嗯，怎么样，不错吧？这个可是我给你们独家定制的。楚言，谢谢你，我很喜欢，我都想明年再拍一套了。明年带儿子一块拍啊。跟玲玲一起去拍，到时候再带上软萌，我们一起拍一组闺蜜照，怎么样？哈，当然可以啊！你们想跟谁拍就跟谁拍，想去哪儿拍就去哪儿拍。可以可以，太好了！既然这样，那我要计划一场没有男人的旅行，怎么样，我的姐妹们？好，好，好！朱岩，你现在做的这么红火，你下一步是不是要上天啊？如果林 boss 可以带我上天，那我就在天上给你拍。哇！哇接下来为大家颁发的是最佳导演奖，请看大屏幕。嗯。接下来为大家揭晓的是最佳女主角。
，请看大屏幕。夏林，蝴蝶，是他首度主演悬疑的电影。他把一位女性对未来的不安、对丈夫的失望、对儿子的管教无力等复杂情绪诠释得相当到位，收放自如。恭喜你！谢谢，谢谢。非常荣幸能够得到这个奖。我想要感谢的人很多，但我最想感谢的，是我生命中最特别的那个人。在我最无助、最彷徨、最黑暗的时候。是他拉住了我，给予了我宽广、自由的天空，也让我成为他专属的、最耀眼的那颗星。谢谢。接下来揭晓的是最佳摄影奖，请看大屏幕。林一章，默默，你真的太棒了！刚才你说的话我都听见了，不过你说错了一句话，我才是被拯救的那个。我们是相互拯救。今晚要陪奶奶睡，不行，你别顾着小的，就不管大的了呀。小的我顾的都身心疲惫了，大的过两天吧。不是，奶奶她已经很大了，她可以自己睡了，你放心吧。她都是男子汉了，嗯。爸爸，爸爸，奶奶今天晚上可以跟爸爸妈妈一起睡吗？好呀。不行，奶奶，你已经是一个男子汉了，男子汉都要一个人睡。可是，可是爸爸，你也和妈妈一起睡，你不是男子汉。爸爸。
Mm. 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 不管在哪个世界，我们都能够遇到。我知道啊睡觉不老实，把他给踹下去了。不可能是我！快找啊，奈奈！奈奈，你在哪儿呢？奈奈！奈奈，李周都怪你！我下楼，你去那边找。找不着，跟你没完！奈奈，奈奈！咋了，奈奈？你那边有吗？没有。我这边也没有啊。第一嘛，是这样吗？对啊，第三，第一是奈奈，第二是谁？是皮蛋啊。那下一个问题还是问林 boss， 请问你对夏林接吻戏是什么看法？嗯，对于这一个话题，我觉得我一直是处在一个比较开放的角度去看的，我会尊重他的所有选择，而且一直以来我都是这么做的。那上次有部接吻的剧，你不让我接、嗯。下一题是什么？下一题，对。最后一个问题，请对支持你们的粉丝说一句话吧。好，呃，谢谢大家一直以来对木木的关注，也谢谢大家呢对我们两个的喜欢。然后呢，我相信每个人心中都可以找到属于自己的完美爱情